Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Hola, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días, Buenos... profe. Buenos días, profe. ¿Por qué no tomamos por la clase de la profesión? Buenos Hola, días, profe. profe. Buenos días, 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 profe. Buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo amanece? Muy buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, chiquitos. ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Sí descansaron? ¿Sí hicieron sí, pereza? Señora. Sí, señora. Muy bien. Sí, ¿Súper recargados para terminar el año? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase ¿Tú de hoy. Gracias, profe. Dime. ¿Tú descansaste, profe? Harto. Gracias a Dios. Sí, señora. Listo, chiquitos. Bueno, vamos a empezar. Para la clase anterior hablamos y dejamos una tareita pequeña que era escribir algunas ventajas y unas desventajas del internet, ¿verdad? Entonces voy a pedirle el favor a cinco chiquitos que me colaboren con leer las ventajas y las desventajas que escribieron, ¿listo? Entonces... Dime un número, Ana Chacón. Dime, profe. Dime un número. Eh, cinco. El cinco. Me va a ayudar el niño número cinco. Es mmm, Borges Calvo Mateo, ¿está? ¿Está Mateo Borges? Sí, aquí está. Mateo. Léeme las ventajas que escribiste el internet. Mateo. Buenos días, profe. Hola, mi amor. Hola, profe. Escri Léeme las ventajas que escribiste, Mateo, porfa. ¿Tienes el cuaderno ahí de sistemas, mi vida? Desventajas. Listo. Personas. No, porque la gente no. Mala intención. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, Mateo? ¿Qué más escribiste, mi amor? Nos hacen daño con la información. Sí, muy bien, mi amor. A las tres. Ajá. Todos se enteran, pueden hacer que una perso persona se vuelva adicta a las redes sociales. Muy bien, esa es otra desventaja. Muy bien, Mateo, ¿qué más? Ventajas. Muy bien. Las ventajas ahora, Mateo. Se pueden... Eh... No, 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 se puede. Se puede concentrar información para nuestras tareas. Podemos comunicar como... Con, Comunicarnos con nuestros seres queridos. 
Muy bien. ¿Tienes algo más, Mateo? No, no me escucho en internet. Lejanos podemos jugar. Muy bien. Dime un número, Mateo, por favor. Ocho. Dime un numerito, Mateo. Del 1 al 30. Quince. Quince. Marino una Juan Felipe. Tamarín. Osuna. Buenos días, profe. Hola, mi amor. Buenos días. O eso, Juan Felipe. Cuéntame solo las desventajas del internet. Las desventajas que tienes fraude con la información. Muy bien. Estimula el sedentarismo. Muy bien. Y no tienes falsas. ¿Y qué, mi amor? Y noticias falsas. Qué pena. Discúlpame. Muy bien. Dime un número, Marín. ¿Era? Dime un número. Eh, el 8. El 8 es Chacón, Garzón, Dana Paola. Dana Paola, léeme las ventajas que escribiste en el internet. Facilita la realización de las tareas, reduce la necesidad de presencialidad, permite colaboración entre personas. Muy bien. Listo, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, como empezamos a hablar del internet, ¿cierto? Primero tenemos que tener claro que hay unas ventajas, pero también hay unas desventajas. Hola, profe. Hola, mi amor. Buenos días, Juan. Las ventajas las acabaron de leer sus amigos. Acceso a la información rápido. Si necesitamos una tarea, ingresamos en internet y va a estar súper fácil, ¿cierto? Comunicarme con gente de otros lugares, de otros países, es más fácil ahora. Eh, también una ventaja, podemos tener acceso a información de manera, por favor, en nuestro conocimiento. Podemos tener acceso a la información más, de manera más rápida. ¿Listo? Desventajas. Eh, los leía Mateo. La gente se vuelve adicta a las redes sociales, a estar en internet. Es una de las eh, desventajas más grandes que hay en la, actual, en la actualidad. ¿sí? La gente ahora solo se la pasa en... Eh, redes sociales y ustedes ven de pronto en los buses que la gente va chateando, ¿cierto? La gente va en el bus y va chateando y si están en un restaurante están con su celular también, ya sea en redes sociales o en internet. ¿Sí se han dado cuenta? Que todo el mundo está Señora, inmerso profe. en... Hola Nata, buenos días. Todos... Todas las personas están inmersas en el mundo del internet ahora, ¿listo? Entonces, por eso quería empezar eh, ten, dándoles como esas, esos um, tips de ventajas y desventajas de internet, ¿listo? Para hablar de la, del internet, chiquitos, lo primero que hace, vamos a hacer es observar un video, ¿sí? En ese video... Nos van a contar quién creó el internet, de dónde nacería la idea de crear el internet. Entonces, ¿qué, ¿quién quiere opinar? ¿Por qué creen que inventarían el internet? Profe yo. Para una comunicación normal. Más rápida. Más rápida. Alzamos, la manito, alzamos la manito para escucharnos. A ver, Marín y sigue Felipe Beltrán. Eh, yo creo que es para para comunicarnos más fácil, para, para tener ciertos tipos de diversión, para comunicarnos mucho más fácil el tiempo. Muy bien, Marín. Felipe. Yo, profe, yo. Listo, espérame, Sarita. Felipe Beltrán. Por información más rápida. Muy bien. Completa. Muy bien. 
Sara Meneses. Profe, yo creo que es para que lo hicieron para que nosotros pudiéramos obtener información para nuestras tareas, para poder divertirnos, comunicarnos con gente de otros países. Muy bien, Sarita. ¿Ustedes saben cómo hacían los abuelitos antes para comunicarse? ¿Cómo? Por cartas, nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Por cartas, ah, sí. antes era más difícil la comunicación. Telegramas, por medio de telegramas. Por telegramas, muy bien. Y quiero que nos atrás, y al internet, pero no podíamos acceder fácilmente a él. Entonces, si necesitábamos una tarea o algo, sencillamente teníamos que ir a la biblioteca y consultar los libros. Entonces, a ustedes ahora es súper fácil porque ustedes solo entran al, eh, a Google y buscan lo que necesitan. Nosotros antes teníamos que buscar en los libros. Entonces, en ese video, chiquitos, van a, um, les van a contar de dónde nació la idea del Internet. ¿Listo? ¿Quién creó el Internet? ¿En qué país se creó? ¿Sí? Y ustedes le van a prestar mucha atención al video. ¿Listo? Eh, voy a ponerlo para que lo escuchen bien y lo vean. Vamos a cerrar todos la cámara. ¿Listo? Eh, Vamos profe, a cerrar todos la cámara. Dime, Marín. La comparación de antes. La comparación de antes que se crea el internet es demasiado fácil. Uh, conseguir información que uno no sabía, ¿no? Ajá, muy bien, sí, señora, así es. La comparación re fácil, ¿no? Sí, señor. Después ya se jugó lo que quieres buscar y ahí te aparece. Y ya te aparece, sí, señor. Listo. Pero antes Entonces, buscar los Chiquitos, por favor, cámaras cerradas, voy a poner el video de la historia del internet, vamos a prestar atención, ¿listo? Y después de ver el, el video vamos a hablar de lo que vimos ahí, ¿listo? Entonces, por favor, cámaras cerraditas, micrófonos cerraditos y van a prestarle atención al video que vamos a ver. Hola, profe. Hola, buenos días. Siempre con miedo. ¿Listo? Entonces vamos a prestar atención, chiquitos, al video. Comienza con estudios biológicos de la mascota, de forma que siempre está su paso adelante. Gracias al Internet estás viendo este video. Pero, ¿cómo es que el Internet llegó a ser lo que hoy es? Hay tantos eventos que llevaron a la creación del Internet y tan poco tiempo para mostrarlo que solamente mencionaré los sucesos más relevantes. El Internet, de hecho, comenzó hace 50 años. Y las computadoras de ese tiempo tenían el tamaño de cuartos completos. Los científicos e investigadores utilizaban las computadoras para comunicarse durante la época de la Guerra Fría. Esto era útil ya que si por alguna razón se descomponía una computadora, las otras se mantendrían funcionando. En 1962, un científico de nombre J.C.R. Lickleder propuso la idea de una red de computadoras que pudiesen comunicarse entre sí. En 1969, el primer mensaje fue enviado entre dos computadoras a través del ARPANET, la red de computadoras del gobierno norteamericano de aquel entonces. ARPANET significa Advanced Research Project Agency Networks. Una sede de esta agencia se encontraba en la Universidad del Sur de California y la otra en la Universidad de Stanford. El mensaje enviado era la palabra LOGIN, pero esta se saturó y tiró la red. Stanford solo alcanzó a recibir las primeras dos letras de la palabra, L, O. Pero bueno, había que empezar con algo, ¿cierto? Al final de ese año, solo cuatro computadoras estaban conectadas a esta red. 
En 1971 se agregaron nuevas redes como en Hawái, Londres y Noruega. También en 1971 un científico de nombre Ray Tomlinson estaba desarrollando el primer sistema para enviar y recibir correos entre los usuarios de ARPA. Esto eventualmente sería llamado email o correos electrónicos. El símbolo de arroba era utilizado para separar el nombre de la persona del nombre del servidor y poder diferenciar así al emisor y al receptor. Con todas las diferentes redes creciendo en el mundo, tenía que existir alguna forma de poder unir todas estas computadoras entre sí, no importando la red en la que estaban. Aquí es donde el científico Pinton Serp entra en escena. Él inventó una manera de introducir las computadoras de todo el mundo dentro de un espacio virtual. Este invento se le llamó Transmission Control Protocol, o también conocido como Internet Protocol o IP. En los años 80, los científicos utilizaron el espacio inventado por Serp para enviar y recibir datos. Pero en sí, en los años 90 es cuando todo lo importante y llamativo sucedió. En 1991, el programador Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web. Este ya no era un espacio exclusivo para los científicos o autoridades gubernamentales. Este ya era un espacio público que cualquiera con una conexión a Internet podía incorporarse. Tú, en este momento, estás utilizando un navegador para ver este video. Algunos de los navegadores más populares actuales son Firefox, Chrome o Safari. Pero en 1992 fue creado Airwise. Airwise era un navegador de Internet y el primero en tener una interfaz gráfica. Algunos otros navegadores estaban antes de este y vinieron otros después. Pero en 1993, Mosaic fue creado y popularizó el poder navegar en la web. Mosaic inspiró a muchos navegadores que vinieron después, como Netscape en 1994. Este fue el más popular de ese tiempo, en donde el 90% de las personas que utilizaban Internet lo hacían a través de Netscape. A principios de los años 90, empresas como American Online o Hobbit comenzaron a ofrecer acceso a Internet del tipo Dial-Up. Dial-Up es un método de conexión a Internet a través de una línea telefónica. Esta se conectaba a un modem. Para aquellos que son muy jóvenes, tienen que saber que hubo un momento en la historia del Internet en donde no podías utilizar tu teléfono y el Internet al mismo tiempo. Sin el Internet, obviamente no tendríamos cosas como Facebook, Twitter o YouTube. Pero, mucho más importante, no hubiésemos podido accesar a la información en segundos. No podríamos comunicarnos fácilmente con las personas de todo el mundo, compartir ideas y educar a aquellos que no tienen la posibilidad de acceder al conocimiento de otra manera. Y como dato curioso, la pizza fue lo primero que se vendía en Internet. ¿Cómo sería tu vida de diferente sin el Internet? Comenta y no olvides suscribirte. Listo, chiquitos. Entonces, observamos un video donde eh, el, el youtuber nos explicaba la historia del Internet, ¿cierto? Entonces, quiero que algunos de ustedes me colaboren. Pero me dejo de compartir. Contándome qué nos, qué nos dijeron en ese video. ¿Quién me quiere ayudar? Con la manito arriba, por favor. dijeron de la internet? La manito arriba, Felipe. Dime, Felipe. Nos hablaban que, que el internet nos ayudaba a buscar cosas que necesitamos muy importantes, como por hacer cosas, buscar cosas muy importantes. Muy bien, Felipe. ¿Quién más? La computadora era muy grande. Señora Natalia. La, la computadora era, era muy grande. Las computadoras eran muy grandes. Muy bien, Natalia. Juan José. Juan José. Cristian. Tiempo hace 50 años. Dime, Cris. Pues yo hace 50 años. Pues yo hace 50 años, muy bien. ¿Quién más me quiere ayudar? Nicolás okay. Antonio Peña. Peña. Para Carlos Paisa Muy bien. Juan José Ramírez, eh, Juan José Rodríguez, perdón. Profesora. Allá, en los antiguos tiempos, eh, lo más popular en ese tiempo era net. ¿Las qué, Juan? 
Bueno, pues en, en, haciendo un resumen de lo que vimos, el, en el video nos contaban que el Internet nació hace 50 años, ¿cierto? Que primero sí. se comunicaron o sea, que se dos computadores. O sea, que se inventó en 1970. Sí, señor. No, ma, antes, Osuna. Porque en 1972 un señor empezó a decir, bueno, hay que mirar que, cómo vamos a hacer para comunicarnos de un lugar a otro. Y él empezó a trabajar con una empresa que se llama ARPANET, que es de los Estados Unidos, un centro de investigación, y hicieron la primera conexión. Entonces, un computador estaba en Stanford y otro estaba en California, ¿sí? Y enviaron la palabra login de un lugar a otro. Cuando llegó, a, cuando llegó solo aparecieron dos, palabras, dos letras de esa palabra login. En, apareció la letra L y apareció la vocal O. Eso fue lo que apareció en el, primer inten, en el primer intento de comunicación de un computador a otro. Luego, un señor llamado Tom Linson creó el correo electrónico, que es por donde nosotros enviamos nuestras tareas, ¿cierto? Un correo que nos ayuda a comunicarnos de manera fácil. Entonces, ese señor, Tom Linson, lo creó en el email. ¿Listo? Luego, un señor en 1991 que creó la sigla www. Y si ustedes se dan cuenta, chiquitos, siempre antes de una página aparece esas tres W y un punto. Que lo que hace es enviarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, www. Eh, no sé, emisora caracol o www.eltiempo, www.revista eh, semana, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, Oye, siempre Blue las... Blue Radio. Sí, Blue Radio, muy bien. Entonces, siempre un, una página o una, un sitio web va a estar relacionado con ese www. Siempre va a estar al inicio. Bueno, luego nos hablaron de los navegadores, ¿cierto? Y tenemos claro que es un navegador. Es donde nosotros... En, el, en la actualidad existen varios navegadores y el que más usamos, chiquitos, es Google. Eh, Google es un navegador de Internet donde nosotros buscamos la información, ¿cierto? Si queremos buscar algo, sencillamente vamos al navegador, en la barra de direcciones, ponemos lo que queremos buscar, inmediatamente, inmediatamente nos envía a esa página, ¿cierto? Entonces, eh, si quiero entrar a YouTube, entonces, ¿qué hago? Entro al navegador de Google, escribo YouTube y inmediatamente me envía ya a la página, ¿cierto? Entonces, eh, profe. Sí, señora. ¿Sabías que Google es la red más grande de Internet? Sí, señor. Google es la red más grande de Internet y la que está más posesionada en el mercado para búsquedas en Internet. ¿Listo? Entonces, son datos chicos que deben tener en cuenta. Bueno, entonces, para esta semana, chicos, la actividad está súper fácil, ¿sí? Va a ver, voy a volver a poner el video para que usted lo vea con más calma, acompañadito de la mamá. Y en ese, eh, a partir de ese video vamos a contestar cinco preguntitas, ¿listo? Esas cinco preguntitas están acerca de lo que el señor en el video explica. Entonces, está súper fácil la actividad, ¿listo? Chicos, les voy a pedir el favor de que me colaboren con el llamado a lista, ¿bueno? Espérenme dos segunditos. Listo, está Isabel Aldana. Presente.
está Gabriela Báez. Joan Felipe Beltrán. Presente. Juan Andrés Bermúdez. Juan Andrés Bermúdez, Mateo Calvo, Mateo Borges, presente, hola Mateo, Zaira Michel Campos, presente profe, Dana Paola Chacón, presente profe, Martín Andrechona, profe, dime mi vida, para que no conteste porque a veces la tarde, a la tarde no le quiere salir el micrófono. Bueno, mi amor, yo ya te puse ahí que estabas ahí, yo te vi. Luciana Guzmán. Joan Sebastián Henao. Joan Sebastián Henao. Luis Fernando Jiménez. Salomé Laric. Presente, profe. Profe Marín. Presente, profe. Dana Catalina Martínez. Presente, profe. Sofía Alejandra Medina. Presente, profe. Sara Sofía Meneses. Presente, profe. Josua Morales. Presente, profe. Cristian Narváez. Presente. Nicole Mariana Parada. Presente, profe. Santiago Peña. Presente, profe. María Camila Plazas. Natalia Ramírez. Presente, profe. Presente. Kevin Santiago Rodríguez. Kevin, ¿dónde está Kevin? Juan José Rodríguez. Juan José Rodríguez. Miguel Ángel Rubio. Javier Alexander Ruiz. Presente. Listo, para la semana anterior, chicos. Bueno, hace 15 días. Dejamos una sopa de letras. Yo quiero que me cuenten cómo les fue con la sopa de letras. ¿Pudieron realizar? A mí me fue bien. A mí también, pero a mí me fue bien. Pero, a mí me fue bien. 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 A mí me bueno, en esa sopa de letras... 10 minutos. ¿Qué hago? Bueno, en esa sopa de letras, voy a, voy a compartir pantalla y les voy a contar, por ejemplo, de este chico que tengo la tarea. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresaban a la aplicación de Educaplay, ¿cierto? Y buscaban eh, 15 términos, ¿cierto? Esa sopa de letras le tenía un tiempo. Miren, por ejemplo, acá esta tarea es de, ya les digo, de Joshua. Entonces, miren, Joshua encontró todas las palabras y tuvo un límite de tiempo. En 8 minutos 39 segundos hizo la sopa de letras. Para esta semana, chicos, al correo de los papás, ¿sí? quiero que me presten atención, va a llegar un link. Y en ese link van a encontrar el video de nuevo y van a encontrar las preguntas del cuestionario. Entonces, eh, al correo que yo manejo, voy a ponerlo en pantalla, por si alguno no es el correo, me hagan el favor y me digan, profe, este no es el correo, por favor, cámbielo. Voy a enviar la actividad de esta semana. ¿Listo? Entonces, eh, segundo. Acá está su nombre y está el correo que yo manejo. Entonces, 
eh, Aldana, ¿este es el correo de tu mamá o de tu papá o el que manejan? ¿Cuál, bro? Ay, no lo puse. Ay, Diosito, espera. <risa> Miren acá, Aldana, y vamos a ir mirando, bueno, Aldana, Gabriela, listo, Gabriela Báez, este es el correo tuyo. Sí, Gaby. Señora. Este es el correo que manejas para hacer las tareas. Sí, señora. Listo. Juan Andrés Bermúdez está. Felipe Beltrán. Sí, señora. ¿Este es tu correo? Sí, señora. Listo. Mateo Calderón. Sí, señora. Listo. Zaira. Sí, señora. Zaira Miguel. Dylan Santiago, bueno, Dylan no está aquí. Eh, Ana Paola Chacón. Profe, eh, tú no me puedes agregar otro correo para que me envíes en las tareas, es que estoy sí. desde otro lado. Dime, Ana. Angélica, docente. Señora. Es para ver si nos puedes hacer un favor y agregas este correo, si nos puedes enviar la tarea a este correo. De Dana Chacón, ¿sí? Sí, señora. Angélica Docente. Arroba. Sí. Yahoo.com. Angélica Docente, arroba Yahoo.com. Listo. Sí, señora. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, sí, señora. Martín Chona, no está Luciana. Lucy, no está. Eh, Joan Sebastián Henao. Joan Sebastián Henao. Luis Fernando Jiménez. Salomé, este es tu correo. Presente, profe. Salomé, este es tu correo, sí. Eh, Juan Felipe Marín. Presente. Este es el correo de tu mamá. Sí, señora. Listo. Kevin, no está. Ana Catalina, este es el correo de tu mamá. Sí, señora. Ana Catalina, sí, listo. Sara Meneses, este es el correo de tu mamá. Sí, señora. Sofía, Sofía Alejandra Medina. Sí, señora. Listo, yo soy Morales. No está yo, soy Cristian. Señora. ¿Este es el correo de tu mamá? Sí, señora. Con Mariana Parada. Sí, profe, ese es el correo de mi mamá. María Camila Plazas, ¿este es el correo de tu mamá? Sí, profe, ese es el de mi mamá. Nicolás Santiago Peña. Sí, profe. Natalia. Sí, profe. Sí, señora, profe. Juan José sí, Rodríguez. Señora. Sí, es. Gracias, profe. Bueno. Sí, señora. Kevin Santiago, Miguel Ángel, no está. Javier. Señora. ¿Este es tu correo? Sí. Y Borges Calvo Mateo. Sí, ¿Este señora. es el correo de la mamá? Sí, señora. Listo. Entonces, les voy a explicar. Esta semana, eh, al correo de los papitos, o sea, hoy en la tardecita, después del mediodía, va a llegar un link y ese link los va a enviar a la actividad de esta semana. Lo único que usted debe hacer es poner su nombre, no más. Entonces, abren la actividad, ponen su nombre, observan el video y después del video contestan unas preguntas que están ahí. 
¿Listo? No tienen que hacer nada más. No me tienen que enviar pantallas o que hicieron la actividad ni nada. ¿Listo? Simplemente eh, entrar eh, al link. Pregunta. Dime, Osuna. Eh, ¿Puede ver el video más de una vez o una vez? Ahí te deja verlo varias veces. Pero lo que no te deja es que tú estés viendo el video y contestes las preguntas. Tienes que prestar atención y chicos, por favor, cuando están, estén viendo el video, si quieren, en el cuaderno de sistemas tomen apuntes porque eh, el video, después de que ustedes empiecen a contestar las preguntas, ya no los va a volver a dejar. O sea, contestarla dos, dos veces no se puede. ¿Listo? Entonces tienen que tener cuidado cuando empiecen a contestar las preguntas y tener clara la respuesta que van a, a, a poner ahí. ¿Listo? Eh, ese video Dale, es con opción múltiple, con opción múltiple con única respuesta, o sea, que te dan tres opciones de respuesta, pero ustedes tienen que escoger solo una. Una es correcta, las otras son incorrectas. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, chiquitos, entonces, sí, por favor. Sí, señora. Por favor, si no llega el correo, Después de mediodía, ustedes tienen mi número de WhatsApp, ¿listo? Y me escriben, profe, no me llegó el correo y yo se los vuelvo a enviar, ¿listo? Por favor, revisen también en el correo el spam o, los cor o el correo no deseado, porque a veces están llegando ahí, ¿listo? Bueno, chicos. Sí, señora, profe. Sí, señora, profe. Dime. Juan segundo B te está escribiendo por el INI, por el qué, por el grupal, por el chat. ¿Quién? Juan segundo B. Juan Andrés. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, chiquitos, eh, que les vaya bien con la actividad de esta semana. ¿Listo? Por favor, recuerden que deben tomar apuntes cuando estén viendo el video. ¿Listo, chiquitos? Para que les vaya bien en el cuestionario. ¿Bueno? Gracias, profe. Okay, disculpa, ¿cómo se llama el video? Eh, no, eh, Javier, llega en el link que yo les voy a enviar. ¿Listo? El video se llama Historia del Internet, pero les va a llegar en el link que yo envía a los correos de los papitos. ¿Listo? Muy loco. ¿Listo? Bueno, chiquitos, entonces, feliz. Profe, martes. una pregunta. Dime. Eh, y eso es no, 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 O sea, no, no, nosotros no. vemos el video y esas preguntas las, las ponemos en Word. No, ahí mismo en ese formulario las contestan y ya. Uh. Tú le, cuando termines de, de contestar, le dices terminar y ya. No tienen que enviarme evidencia al correo ni nada porque hay que automáticamente guardar. ¿Listo? Lo único es que recuerden que antes de empezar a llenar el formulario,